Hej, det är Stuart i köket och i den här avsnittet ska vi ut med båten uh, upp till Basebäck med min kollega Björn och uh, försöka fånga lite torsk så sen vi kan göra lite fish and chips som kommer bli jättegott. Så som vi lovade innan, det blir lite catch and cook idag om vi fångar någonting. Uh, vi får hoppas på det bästa. Oof. Han känns ganska så stor den. Jesus Christ! Oh. Okay. Han är jättebra. Ja. Vi kommer ju jättefin fish and chips from honom. Sorry mate. That's a beef from a bamboo. Now you can beef from bamboo, you know. How are the fish up here compared to at home? It's much better. Yeah. Oh, that's fine. Would you be tired? Okej, nu är vi tillbaka på land. Det har varit en jättelyckad fisktö. Um, det är dagen efter. Jag uh, kom hem igår med fisket. Uh, jag rensade dem och filerade dem. Jag är inte så duktig på att göra detta så jag vill inte göra det på bild plus. Frugan hade en kompis hemma och det känns lite dumt om jag står där och spelar in när vi har gäster. Um, vi ska göra traditionella engelsk fish and chips som jag vet det är uh, idag. Um, och det första vi måste göra för detta är en smätt. Um, vi skulle fritera fisken i och för detta vi kommer vi behöva i alla enkelhet bara lite ekologiskt uh, vattenmjöl. Uh, vi väljer att använda det ekologiskt, det går säkert bra med den andra. Vatten, bakpulver, salt och vitpeppar. Um, Så, so, let's get to it! Okej, okay, så. So. Vi ska börja göra smet uh, för detta vi kommer att bara hälla in lite mjöl. Titta, det var en deciliter mat i den också. Jättedumt. Mm. Och med lite vatten. Och det här är också uh, ingen vetenskap, det är mer en känsla. Och vi visper runt den. Så 
Det blir slätt. Inte för mycket vatten i borgen. Uh, man skulle kunna vispa ut alla klumpar av mjöl. <laughs> för mig det är verkligen här dags att köpa en ny vispa. Det är helt sundret. Rätt så slätt nu. In med lite mer vatten. Och det ska ha samma konsistens som ja, yeah, en, en ganska så tjock pannkaksmätt. Um, du kan justera den sen. Jag, jag tror jag ska ha jag, jag är lite ambitiös med vatten så jag är det dessa lite mat igen. Lite med mjöl. Och det är rätt så bra där. Och sen, vi ska ha ganska så mycket salt. Jag var med i en annan video när jag gjorde uh, fish and chips. Och den harliga människor, Mary Hermansen, säger att det skulle kännas som en kallsuppe i Grekland. Det ska bli salt. Ja, jag håller med. Det ska vara salt. Sykt salt. För vi ska krydda fisken med detta här. Vi ska inte krydda den innan vi sätter den i smätet. Vi har rätt så mycket salt. Sen vit peppar. Bra med detta också. Och sen bakpulver. Gå inte galet med detta här, men det ska vara, det ska finnas. Det ska vara lite bubbla i smätt. Men här är den viskar sin sop till den sen. Det är därför jag behöver mer subscribers så jag kan uh, tjäna lite Youtube-pengar och köpa en ny visk. Ja, och det är det. Se så. Nu vi ska vi sätta den i kylen. Och det ska stå där ungefär minst en halvtimme. Um, du kan göra det dagen innan, men sätta någon form av uh, pappret över den, annars det blir lite grå för dig. Um, ja, det var det. Out of the way, pesto. Okej, okay, så vi ska göra uh, autentisk engelsk chips. Uh, vi behöver lite potatis. Uh, jag ska inte skala dem för jag tycker att det är bra att skala på. Och sen vad vi ska göra, vi ska blanchera dem i olja. Det är det första steg. Uh, så vi ska skära upp dem och sen blanchera dem i typ 10 minuter. I olja som jag vill ha upp till 110 grader ungefär. Okej. Okay. As you can see, I really don't enjoy cutting chips. Chips.
Om vi ska blanchera dem mellan 5 och 10 minuter. Tos de bli lite mjuk. Och sen upp och låt dem vila på sidan. Okej, okay, nu ska jag hantera fisken och ta fram vår filé. Um, jag väljer att ta bort skinnet. Um, och det finns i två delar. Du har riggdelen och du så har du filé. Så vi ska dela den först. Och sen vi tar bort skinnet uh, genom att få en litet snitt här. Och sen så tar vi tag i den biten och sen vi drar och skörar samtidigt. Den har skinnit bort. Och en jättefin filet. Sen riggdelen, det är ungefär lika. Jag vill ta in så man, en liten snitt där så man inte förlorar för mycket kött. Och samma, det är viktigt att man drar samtidigt som man skörar. Uff, slippery little sucker. Så, ska vi se. Det är borta. Så du har två jättefina filéer där. Och portioner. Jag ska kolla över om det finns någon ben i. Det verkar inte så. Så man kan trimma lite som små bitar så det är för enkelt sen när vi ska panera den. Eller doppa den i smet. Ja, jag ska göra resten och sen vi går vidare till uh, fritering. Okej, okay, nu vi har fyra jättefina uh, portioner torsk. Uh, jag ska varma upp lite olja i en gryta till ungefär 160 grader. Och sen vi ska sätta igång uh, och um, fritera dem. Och sen vi ska göra färdig med pommes så jag ska lite, lite tillbehör och sånt också. Super! Okej, okay. nu är det dags att fritera. Jag tror jag har sagt fel innan. Det är ungefär 180 grader man ska ha den. Uh, oljen ska inte rika, men det ska vara riktigt varmt. Uh, så vad vi ska göra, vi tar filé. Doppar den. I smetet. Låt den rinna av lite. Och sen in. Sen man ska se till att det inte sitter rakt på botten. Så jag tar lite den lite. Man måste vara jätteförsiktig när man friterar så. Alltid vara medveten att det är varmt. Att det kan bli jättefarligt. Det är inte barn som springer runt omkring. Annars man helt enkelt använder en fritörs. Men jag är inte så. Okay. Nu tittar vi på den. Jättefint ut. Jag vänder den lite. Håller den i rör sig hela tiden. Vad vi lättar efter är att det skulle vara lite som strå kallad. Halmfärgat tror jag heter. Fisken tar inte lång tid. Um, sen tror det är det. Sen vi sätter den på sidan om. Och vi går in till. Rigbiten kommer ta lite längre tid. Men det är samma princip. Täcka den med smet. De bitar som flyter runt. 
i England. Man kan faktiskt köpa dem. De heter Crispy Bits. Men det är inte helt ovanligt att man säger I want to buy fish and chips extra crispy bits please. Kom och köpa sånt. Och de är jättegoda så jag förstår det. Men det ser jättefint ut. Om man har 12 tron av din smet. Jo, inte där hemma. Det skyddar fisket från för mycket varmt. Så. Nu ska jag ska göra resten och vi ses sen. Okej, okay. nu är det dags att fritera chips och man måste vara jätteförsiktig med detta för de har lite vatten i och jag rinner av dem i en sån sill men det kommer fortfarande ganska så livligt. Så. Bara lite i taget. Ja, som du ser, det är de. Det är inget in optimalt sätt egentligen, jo. Thomas, jag väljer ju så. Man får en jättebra resultat. Men det är kanske är. Och jag vet, det är mycket säkert att använda din frikurs. Jag vill inte att någon ska komma till uh, skada genom att göra detta här. Nu är de precis färdigt. Man ser att de har en fin färg. Sätt dem över i. Och sen tar jag allt. Jag har också förberedd lite gröna arto och um, lite remeladsås. Um, jag ska plocka lite persilja. Och um, jag ska visa dig när jag har läggt upp allting på Tallrik. Okej. Okay. Nu har vi en Tallrik med fish and chips. Um, jag hoppas att ni kan uh, göra samma. Uh, jag hoppas att ni gillar den video också. Jag gillar ju sådana videos. Jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker det är fantastiskt att vi lyckas att fånga fisk den här gången också. Um, om ni vill se någonting annorlunda, jag vet att det var en kommentar innan. Uh, som sagt, vi ska göra fish and chips så jag gjorde det. Uh, om ni vill göra någonting, lägg det i kommentar. Uh, snälla, uh, om det är första gången du tittar på mig, titta på mina andra videos. Och subscribe. Och like den video om ni gillar den. Och tryck på den eh, lilla klockan också så ni vet när jag ska lägga ut en ny video. Eh, jag ska försöka lägga ut video en gång i veckan. Eh, nu jag ska gå och servera detta till min familj. Eh, och tre till. Eh, så jag hoppas att du eh, tyckte om detta. Vi ses. Tack så mycket. Stuart out.